Hi everyone, good afternoon and welcome to English World Center and the CAPS webinar. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos al webinar que organiza English World Center eh, bajo la iniciativa de CECAP. Eh, me presentaré, mi nombre es Nieves Aznar, soy eh, eh, socia, fundadora y jefa de estudios de English World Center. Pertenezco a CECAP, miembro eh, 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 que es la organización empresarial de centros de formación en toda España, más representativa. Está presente en todas las comunidades autónomas. Eh, además, nosotros, CECAP pertenece a la COE a nivel nacional y a nivel Comunidad Valenciana a eh, la CEP, que es la Organización Empresarial Valenciana. Desde CECAP, eh, nuestros principales objetivos eh, son trabajar por la calidad de la formación que impartimos y dar un servicio que proporcione a la sociedad eh, una formación de, como he dicho, de calidad, de eficacia y que eh, permita, entre otros, pues, la inserción laboral de las personas y la mejora de la empleabilidad. Eh, me gustaría eh, agradecer a CECAP Comunidad Valenciana que nos haya puesto la herramienta del webinar para que pudiéramos llegar a más gente. Eh, sin más preámbulo, eh, voy a presentaros a Charlotte Copley. Y ya sé, va a ser la moderadora y a Ben Fares, eh, que va a ser nuestro ponente. Gracias. Hello, everybody. Hello. Okay, so just to begin with, I'm the moderator. So, um, any questions that you have during this uh, webinar, please write them in the chat box. Cualquier pregunta me podéis escribir en el chat. Um, but Ben is going to explain the differences between Cambridge and Trinity um, and at the end we will have some time to answer some questions. Just want to remind you that we are recording, vamos a grabar esta sesión para luego eh, poder verlo posteriormente. Okay, Ben, are you ready? Yes, I was born ready. Let's do this. Hello everybody. Hola a todos. Um, I, hoy Como bien ha dicho Charlotte y Nieves, we are going to see the differences between Cambridge and Trinity. I know that most of you think, oh, yo ya he hecho exámenes de Cambridge y Trinity, yo ya sé todo lo que hay que saber. Pues no. Hoy os, voy a, os prometo que vais a aprender bastante y vais a saber qué examen es mejor para vosotros y por qué. So let's start. If I can start. I can. So, what is the objective of this webinar? Es informar y avisar a los estudiantes de los dos tipos fundamentales of exam. We have the Cambridge and we have Trinity, the most famous, you've heard of them. We are going to look at their validez, su formato, and suitability. Esto significa que cuál es mejor para ti, según tus gustos, según lo que se te da mejor o peor a ti. Are they both valid certificates? ¿Los dos valen por igual? Yes. Are they recognized by Ofqual? Yes. Do they last forever? Para siempre. Yes. Are they valid for the state exams, the oposiciones? Yes. Ahora, seguro que alguien en el chat diciendo, pero ¿qué es Ofqual? ¿Qué es Ofqual? No entiendo. Don't worry. Here we go. Ofqual is the Office of Qualifications and Examinations Regulation. It regulates qualifications, examinations, and assessments in England. Es la diferencia entre que yo hago un certificado y diga, venga, un B2, un C1, un C2 para ti, y que lo haga Trinity Cambridge. Esto es oficial. Si tenéis esto, está reconocido vuestro nivel. Sin esto, no está reconocido. Both Cambridge and Trinity are recognized by Ofqual. Let's continue with an example of the certificates. So, una vez que os habéis sacado el título, tendréis estos certificados. Como podéis ver, both certificates have Ofqual. Of qual. Okay? All good, no? Let's continue. What Trinity exams are there? There are dos diferentes tipos. We have the GESE, which is the graded examination in spoken English, que no vamos a tratar hoy. Nosotros vamos a centrarnos en ISE, the integrated skills in English, ¿vale? Y vamos a centrarnos espe específicamente en el B1, B2 y C1, tanto de Cambridge, como Trinity. 
In Cambridge, they are organized a bit differently. We have the young learners, the adults, and the business, okay? Each of them, the young, uh, young learners, goes up to a B2, and the adults up to a C2. C2 siendo lo máximo, y A1 siendo lo mínimo. Por ejemplo, aquí en young learners. Um, the difference is the vocabulary and the topics that appear. En un Young Learners vas a estar hablando mucho sobre colegios y actividades con tus amigos. En adultos serán cosas más generales de la vida. Y en business, yes, business. Ok, so si tienes 50 años, no creo que quieras estar hablando de ir al skate park con tus amigos. So maybe you want to do adults. But if you're a young child and you want to get a title talking about things that you already know, maybe you have English friends, maybe Young Learners. So, which exam should I choose? Estáis aquí todos para, para saber esto, ¿no? ¿Cuál es mejor para mí? Pues vamos a verlo. The big question. The differences, resumidas, are in Cambridge, you have four papers. In Trinity, you have two. In Cambridge, you have to do all the papers. Todas las partes se tienen que hacer. Y se hace junto por lo normal en el mismo día. Puede ser que se haga muy tarde y entonces el speaking se haría el próximo día. Pero, por lo general, se hace todo el mismo día. Mientras que Trinity se divide en dos partes. You have the reading and the writing and the speaking and the listening. Good news. If you're very, very good at speaking and listening, but not as good todavía in reading or writing, maybe you can pass the speaking listening. Y aunque hayas suspendido reading, writing, lo puedes volver a hacer y tú te quedas para siempre con tu título de speaking and listening de nivel B1, B2, C1, lo que hayáis hecho. In Cambridge, if you fail a reading, a writing, a listening, or a speaking, no pasa nada porque se saca la media. Entonces, igual se te da genial escuchar y hablar, y reading, writing, un poco menos, pero si te sale la media, aprobado y tienes el título para todo. The timing, which is the tiempo que se lleva, es diferente para cada nivel en Cambridge, mientras que en Trinity, it is the same. It is two hours um, at B1, B2, and C1, ¿vale? The speaking exam differences, uh, we, we are going to see after, but basic idea is in speaking. Vas con un compañero de Cambridge y en Trinity estás tú solo, tanto para listening como para speaking, ¿vale? Por lo general, podríamos decir que the Cambridge exams are more traditional and more grammar-based. Más tradicional es lo que entendéis por un examen. Más estructurado. Mientras que Trinity es un poco más moderno y más basado en la comunicación. ¿Vale? So, let's continue and see. Vamos a ver estas partes con más detalle. We'll start with the speaking, que sé que es una de las partes que más os preocupa. Pero no hace falta preocuparos porque yo voy a explicar qué tenéis que hacer para que os sea fácil. The format, we have the Cambridge, we have the ISE. Cambridge, dos personas con un examinador, ¿vale? The, la segunda persona con la que vas es alguien que se haya apuntado contigo al examen por lo general. Entonces, si tú tienes un amigo que quiere también sacarse el B1, y igual tú te sientes más cómodo yendo con otra persona, mejor. If you then have on the ISE, uh, in the ISE, you are alone with the examiner. Tú solo con el examinador, ¿vale? Tanto para el speaking, para el listening. Entonces, si eres una persona más independiente, igual te interesa más Trinity. Pero vamos a verlo más detalladamente. With the, in regards to vocabulary, el vocabulario que se pide explícitamente, tenemos información sobre the B1 and B2 of Trinity and just the B1 of Cambridge. The topics are similar, but also different. We have, for example, here fashion, in the Trinity ISE 1, and we have here in the preliminary, we have clothes. Very similar, no? What about learning a foreign language? Education, education, very similar. Is there more vocabulary? ¿Se espera más? Sí. No, seguimos por aquí con el vocabulario del B1 de Trinity, B2 de Trinity, y todo esto que veis aquí es lo que se espera eh, de... Un candidato del B1 de Cambridge. Se espera que pueda leer, hablar y escuchar sobre cualquier tema de estos. Food and drink, free time, health, medicine, social interaction, the natural world. Okay? Se espera esto. 
No significa que sea más fácil uno u otro, todo también depende del, de vuestro nivel de vocabulario y también depende de los nombres, porque unas cosas aquí pueden englobar más partes, ¿ok? If we go here, as I was saying, it's a wider range. Algunas diapositivas están aquí para vosotros eh, luego revisarlo when we finish the webinar, porque vamos a mandar el PowerPoint por correo a todos los participantes. Um, another important thing is how am I marked? ¿Cómo se me pone la nota? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? So, um, it's very similar in both Trinity and Cambridge. Pero, tenemos aquí, por ejemplo, en el B1 y el B2 de Cambridge, tenemos cuatro partes de, en las que se evalúa. The grammar and vocabulary, discourse management, pronunciation and interactive communication. The C1 separates grammar and vocabulary. Not a very big difference. There is also a fifth part that we have here, que depende de la efectividad a la hora de responder las preguntas. Que ahora veremos qué tipo de preguntas hay, pero se os da una tarea y tenéis que ser capaces de contestar esa tarea. Y eso también se tiene en cuenta. In Trinity, there are four parts, um, and that's it. Graded at four each, which we will see here, which is communicative effectiveness, interactive listening, escuchar, entender, language control, and delivery, que es la manera en la que se produce el idioma. En Cambridge, para el B1, y sé que esto también es muy importante para vosotros, saber que el B1 se necesita un 70% para aprobar, mientras que para el B2 y el C1, you need 60%, ¿ok? Not 70, 60%. En Cambridge, en Trinity, sorry, you need roughly, aproximadamente, un 50%, ¿vale? So, cada uno vale cuatro puntos, tienes que sacar dos de cuatro para poder aprobar el examen, en todos los, eh, dos en cuatro en cada parte, ¿vale? So, this is the format of the exam, los tipos de preguntas que os hacen, ¿vale? Siempre en Cambridge van a empezar con una entrevista. Van a preguntaros, what's your name? What's your surname? Can you spell your surname? Todo con estructura. Y esto significa que los podéis preparar ya antes. Porque si sabéis que os van a preguntar por deletrear tu surname, por favor, learn the alphabet. Learn the alphabet, you need to know this. They will ask, ¿ok? Que es muy difícil la E, la I latina, no sé cuál es la diferencia. Ok, el móvil este tan fijo que tenemos todos, what is this called? iPhone, very good. ¿Qué letra es I? Y latina, very good. What about when you write a correo electrónico? ¿Qué es lo que estás escribiendo? Email, very good. La E, I, I, y latina, good. In every part of, sorry, in every part of Cambridge, you're going to have photos, okay? In the B1, you're going to be describing the photo, okay? And you're also going to have visual prompts para una conversación, una, una, bueno, una tarea para llegar a una conclusión. Prompt significa instrucciones, ¿vale? In the Trinity, muy importante recordar que Trinity hace speaking and listening junto y se hace con solo una persona, mientras Cambridge es con tu compañero. En Trinity siempre hay un topic, tanto para B1, B2 como C1. Esto es una cosa que tú puedes haber preparado antes, ¿vale? También te puedes llevar hasta chuletas. Es más, te tienes que llevar chuletas. Tienes que tener algo visual para darle al examinador para que él pueda seguir tu, tu presentación. Por lo tanto, si os gusta mucho el deporte, el fútbol, eh, bicicletas, yo qué sé, la comida, podéis hablar de todo esto. Cuatro minutos para hablarlo. ¿Ok? You then have a conversation the same. So it's similar, but still different. Um, ISE también es más corto, ¿vale? El, como podéis ver aquí, el, el preliminary es longer, pero también hay que tener en cuenta que son dos personas. An example here of the topics that you can have in the conversation, travel, fashion, health and fitness, ¿vale? Estas cosas las podéis preparar antes mediante el vocabulario que podéis ir aprendiendo and then you're able to have a conversation on this. It's a B1, so it's not going to be too difficult. Pues en el preliminary exam of Cambridge, os van a dar una foto a ti, una foto a tu compañero, y lo bueno es que puedes seguir siempre la estructura de, por ejemplo, 
una idea general, general overview. In this photo, I can see three people in a library studying. In the background, in the foreground, ¿vale? Si esto se ha practicado lo suficiente, esta tarea es muy fácil. Hay que hablar entre un minuto, un minuto y medio, pero pasa así. Normalmente con un minuto ya sobra. ¿Vale? Um, the scales, que son las escalas de cómo se puntúa, muy similar, pero hay diferencias en cuanto al apoyo que se puede recibir. En PET, un candidato requiere seguir con la interacción um, con muy poca ayuda y apoyo, con muy pocas instrucciones y apoyo. Mientras que en Trinity es posible completar la tarea, aprobar la tarea, sin, uh, con apoyo, perdona. Se puede dar apoyo. El examinador está, está, estará más dispuesto a dar ayuda and it will not give you less marks. ¿Ok? If we go on to the B2, again, the Cambridge is a more structured exam. You answer the questions. Dan preguntas, las contestas. ¿Ok? Um, la diferencia aquí entre la foto del B1 y el B2 es que en B2 hay una, una pregunta específica que tenéis que también contestar mientras... You are comparing. I always say, A, B, C. Always be comparing. Siempre que estar comparando las fotos. In regards to the Trinity, lo mismo, a topic and a conversation, pero esta vez hay una nueva actividad que es la que más le cuesta a la gente eh, de lo general, porque es hacer preguntas. Y la gente no le gusta hacer preguntas, le gusta mucho hablar sobre sí mismo. No. Es muy fácil hacer preguntas y es lo que tenéis que hacer. Facilitan tanto el examen de Cambridge como el examen de Trinity. Pero en, Cambridge, en Trinity vais a tener un collaborative task where the examiner will say something like I received a really strange phone call yesterday. I was told something that I think might change my life. Yo como examinador te preguntaría eso o te diría eso. Y tú como candidato me tienes que hacer preguntas para sacar información, para luego dar tú una opinión basada en lo que has, lo que has aprendido, ¿ok? They're going to be very sosos. Van a ser muy sosos, ¿eh? Tú le preguntas, who rang you? My dad. Ya está. No os van a hacer más. Tenéis que estar dispuestos a hacer preguntas y preparados para hacer preguntas. In the Cambridge, as I said, two photos. This time, one candidate for the two photos. Y hay que contestar la pregunta. Que ¿Por qué nos dan miedo estas cosas? Comparando. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, aquí, igual es porque ha tenido un trauma de no sé qué. Pero esto también puede ser trauma, uh, traumatizante. ¿no? Um, porque están altos. Some people are scared of heights. Some people are scared of spiders. Got to be comparing whilst answering the question. Um, so... In regards to how they grade, cómo se puntúa y cómo se saca, en, cómo se sabe si se ha aprobado o no, hay que tener en cuenta dos cosas que cambian. Which is the relevance, en la que Cambridge, todo lo que se, se dice en el B2 debería ser relevante, mientras que en el Trinity no hace falta que todo sea relevante. Y porque se puede, son más lenient, o sea, no son tan estrictos. ¿Ok? This means, if we are talking here about Scary things, cosas que dan miedo, no empecéis a hablar de Beyoncé, ¿vale? Hablar de cosas que dan miedo. All right? ABC, always be comparing. En cuanto a apoyo, es igual que en el B1, ¿vale? Con Cambridge, con muy poco apoyo, en que B1, si no recuerdo mal, es sin apoyo. En el Trinity um, B2, se puede completar la tarea con apoyo, está aceptado. También tenemos que tener en cuenta the intelligibility. This is, can you be understood? ¿Se te entiende? Eso es importante. Más para Cambridge que para Trinity. En Cambridge, un eh, candidato debería ser entendible a la hora de hablar pronunciando. Mientras que en Trinity, entendible a pesar del de uso de eh, fonemas no estándar. So this means maybe you have a little bit of an accent, maybe you're, you don't pronounce the words perfectly, but if you are understandable, sobra, vale, se acepta, no problem. If we go down to the C1, 
Again, C1 of Cambridge, the advanced structured exam, whilst we have here the IAC3, which is the, the C1 of Trinity. The candidate takes the lead. Again, you're going to be asking questions in the collaborative task. The big difference we have here is that in your topic, que antes solo eran cuatro minutos, tanto el B1 como el B2, en el C1 tienes cuatro minutos de presentar tu topic y cuatro minutos de conversación con tu examinador sobre tu topic. Por lo tanto, eres científico, ya te sabes todo el vocabulario de la ciencia, habla de la ciencia, tú ya sabes lo que, lo que te van a preguntar o al menos eres capaz ya de por sí de poder contestarle. Because science is in English. You're very interested in law. Eres un abogado. Ya hay una ley que no te, que, con la que no estás de acuerdo. Y tú en español mismo puedes razonar por qué. In English you can do the same. C1 is speaking well. ¿Ok? You cannot pass a C1 without speaking very, very well. En B2 se, puede, se tiene que hablar en, bien en básicamente cualquier ámbito cotidiano. ¿Ok? En la gran mayoría de situaciones. En un C1, en todas las situaciones. If we look here, this is where we have the topic task, which is the presentation, then the discussion. Examinador toma notas y hace preguntas. Conversation. Here, we have the Cambridge, and you are going to be talking again with your classmate about the topic. ¿Vale? Muy importante. Esto dura cuatro minutos. Alguien, si uno de los dos habla tres minutos, aunque hable perfecto, no va a probar. Es muy importante que se tenga una conversación, no un monólogo. Interaction is key. You have to get feedback. Y si te dice algo del tiempo, tú le contestas sobre lo que te ha dicho el tiempo. No empiezas a hablar de otra cosa. ¿Ok? Good. But this is also important in both. In the C1, you have to speak good English. So, there aren't many obvious differences. ¿Ok? Muy, muy, muy parecido. But in Cambridge, they want more organization of ideas. Quieren que seas más capaz de, a la hora de hablar, estar organizando tus ideas mientras lo vas haciendo. Mientras que en Trinity se, hay un enfoque más en la, en la resolución de, pro, de los problemas de comunicación de manera natural. ¿Ok? Tienes que también indicar que entiendes lo que el examinador te ha dicho. ¿Ok? But this is the same in Cambridge. Apart from in Trinity, you're doing it with the examiner. In Cambridge, you're doing it with somebody that is doing the exam with you, okay? Let's go to the listening. In regards to listening, the big difference here is that Cambridge is a much more structured exam and much more traditional, okay? You have um, exam paper containing questions and an answer sheet where you have to poner las respuestas. El número y estilo de preguntas varía, obviamente, dependiendo del nivel. In Trinity, they are the same structure for each exam. The ans the questions that you are asked are answered orally. Okay? The candidate is given a blank paper. Tienes un papel en blanco. Tú no sabes lo que te van a preguntar. Pero to puedes tomar uh, uh, notas para poder contestar lo que te vayan a preguntar. Okay? Ahora vamos a ver las pequeñas diferencias que hay en Trinity. Um, here... B1, we have the Cambridge and the Trinity, as I explained. If we go here, you could say that PET, oh no, sorry, not PET, preliminary, um, ahora tiene, o sea, tiene ayuda visual. Ellos están preguntas y tú tienes aquí tres opciones y tienes que elegir una de las tres. Good thing. If you have three answers, significa que tienes un 33% de posibilidad de aceptar aunque no sepas nada. ¿Verdad? Okay. Bad thing that people do, is as they have visual aid, se cierran mucho en una cosa. Por ejemplo, 29.99. Si yo escucho 29.99, esa es la respuesta. O habla mucho, tú solo te enteras de 29.99 y tú piensas que esa es la respuesta. No. Tienes que tener la mente abierta y estar escuchando. Seguramente, they are going to say one or two of these. They're probably going to say everything. Okay? So you have to listen. What do they say about the things? You have to understand. In regards to the B1 of Trinity, and it's a little bit different to the B2 and the C1, se escucha dos veces, tanto en Trinity como en Cambridge. La primera vez en el Trinity B1, tú tomas notas desde el principio. 
y te va a preguntar eh, por un resumen o unas preguntas, como tenemos aquí, of the potato festival. ¿Ok? Um, what's the answer to these questions? You have this, and then you have a second audio with the same idea. In the B2, ¿ok? We have here, uh, the IAC2 is shorter, but what if I don't understand the topic? Claro, vamos a ver aquí. So let's see here. Um, another option is that they ask for maybe against and for. Entonces tú, dependiendo de las notas que hayas apuntado, los apuntes que te hayas tomado, tienes que ser capaz de contestar esto. ¿Qué cosas hay en pro? ¿Qué cosas hay en contra? No sabéis que os van a preguntar eso mientras estáis tomando apuntes. La primera vez que escucháis este audio, no vais a tomar apuntes, ni en el B2 ni en el C1. ¿Ok? You have to listen and you have to give a summary. Tienes un minuto para hacer un resumen of what you heard. ¿Ok? Normalmente es solo una línea o dos. No tardas un minuto en hacerlo. So don't worry there. And it's very obvious. The second time, you take notes. Es cuestión de practicar tomar apuntes. ¿Vale? Porque si no, igual empezáis a apuntar cosas que no son relevantes o empezáis a apuntar cosas muy largas y os perdéis. In Cambridge, you have to listen for detail. ¿Ok? Tienes que escuchar para cosas específicas. También os podéis perder. Hay que tener mucho cuidado con el escrito. Again, Trinity is spoken and Cambridge is written. If we go to the C1, very, very similar again. All right. Um, Cambridge has more activities. But we'll see here that we will be listening for the gist. The gist, is, listen for the gist, is como idea general of what we're going to be talking about. Um, sorry, I'm just put another screen. Uh, y luego vamos a resumirlo. Y en la segunda, in Cambridge, in Cambridge, for example, we're going to have a five minute audio where we have a set of speakers and we have to say which speaker talks about which thing. Aquí ya tenemos más opciones que antes posible. Entonces, it can be a little bit difficult. But all idea of listening. The main problem people might have. Sorry, here we go. Well, I'll, I'll, I'll talk about this now, but first let's look at this. This, yes, very colorful, mucha información, no? No entiendo nada. Don't worry. This is an independent study to find out, según um, cómo se puede entender la facilidad con la que se entiende un texto, ya sea oral o escrito, la, cuál es mejor, cuál es más fácil, in between Cambridge and between Trinity. Okay? Para hacer esto, se han contado, se ha cogido. A sample, y se ha, se ha visto cuántas letras, cuántas sílabas, cuántas palabras, cuántas oraciones. Luego se han sacado las medias. Cuanto más verde, mejor. ¿Ok? Toda esta información lo vamos a tener, uh, lo vais a recibir en acabar la presentación, entonces lo podéis prestar más, bueno, leer más detalladamente. Pero lo que me interesa a mí es lo siguiente. Obviously, in a listening exam, you have not only the language of maybe a B1 or a B2 or a C1, you have to have other language. So, the, word, the exams with more percentage de palabras de nivel A1 o A2, por lo general significarían que es un examen más sencillo, ¿verdad? So we have here, for example, these are very similar, pero en el B2, Cambridge tiene una más cantidad de palabras de nivel A1 o A2 que el... Que, el B2 de Trinity, el IAC2, ¿ok? También el C1 muy parecido. Pero lo que yo creo que es lo más importante es words per minute, las palabras por minuto, ¿vale? Porque esto, el gran problema que tenéis cuando escucháis un audio es, oh, wow, están hablando muy rápido, oh, no, no me he enterado nada. Vale, puede ser que estén hablando rápido. Pero si tú te pones a pensar que están hablando muy rápido, estás teniendo una conversación in your head. And can you have a conversation in your head whilst listening? No, you cannot. Entonces, lo que quiero deciros es cuando hacéis un listening, no os agobiéis por cómo están dándote el contenido. Preocúpate por el contenido. Escucha, ¿ok? Porque si no, oh, están hablando muy rápido, no me estoy enterando de nada. Oh, no, oh, me he empanado. Ahora solo me queda una oportunidad de escuchar el audio. Porque se escucha el audio dos veces. Oh, no, oh, no, oh, no. Te agobias, te agobias, te agobias. Y al final, nada. Sales del examen pensando, qué mal, qué mal. 
No queremos que pase eso. Okay? So if we look here, you can see that the Cambridge in general is much faster. Okay? Mucho más rápido. Se espera mucho más palabras por minuto que um, in, in Trinity. Okay? Por los tres niveles. Y ahora vamos a verlo resumido. So we have here that IAC and the preliminary exam, IAC 1 is easier. The vocabulary is similar. Vocabulario similar, pero complejidad de la palabra y la duración de la oración es más alta en preliminary. ¿Ok? Además de eso, el B1 de Cambridge se habla 25, de 28 palabras más rápido por minuto que um, Trinity. And this is quite a bit. If we look at the B2, the B2 of Cambridge is easier, but the B2 of Cambridge, first certificate, is faster. Entonces, si eres una persona que te cuesta pillar las palabras, o eres una de esas personas que se empana y empieza a decir, ay, es que están hablando muy rápido, pues igual Trinity. Aunque, por vocabulario, en lo general, Cambridge is easier. And if we look again at the IAC 3, or the advanced certificate, the speed of the advanced certificate makes it much more difficult. Although, language, we could say that ISE is more difficult. Let's go to the writing. In the writing, again, similar, but also different, all right? We always have a reading into writing in Trinity. Siempre va a haber textos, y tú vas a tener que escribir sobre los textos que os han, se os han dado. Por lo tanto, tenéis que ser buenos también leyendo. Se tiene en cuenta. Um, whilst in the B1, of Cambridge and any other exams, especially the B1, you have more of a structured exam. ¿Vale? Está más estructurado. Podemos ver aquí, por ejemplo, in the B1 of Cambridge, we have answer the email, use the suggestions. Ya sabes que te van a pedir un email. Entonces, lo que podéis hacer es empezar a aprenderos ya 20 palabras para poner al principio. Hello, Ben, how are you? I hope you are well. My family is very well, but we miss you. I had so much fun last time I saw you. Palabras al, al principio te ha quitado. Contestas las preguntas y para, y para despedirte, como hacen casi todos mis alumnos. Oh, sorry, I need to go now. I have an important exam tomorrow. Uh, lots of love. Kiss, 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 kiss. Venga, si son 100 palabras, ya te ha quitado ahí 30, 40. Contestas a lo que te han dicho. Muy estructurado. Puede ser fácil. Se puede preparar. In the Trinity... We have the reading into writing, which means that you have texts, you take the ideas. Me da igual que tú seas un profesional de la moda. Tú tienes que escribir, for example, here, write an article for careers website about working in fashion. Tú tienes que escribir sobre lo que te han dado. ¿Vale? No con las mismas palabras, pero sobre lo que te han dado. Y esto se tiene en cuenta. ¿Vale? Si te pones a hablar de ideas gen eh, geniales, pero que no están en el texto, mal. Ok. Let's go to grammar, ¿no? Vamos a, a estudiarlo un poco más profundamente. Let's see. What grammar do I need to actually be able to do the B1 or the B2 or the C1 of Trinity or Cambridge? Let's see. In Trinity, we have this list. Esto lo he sacado de la página web de Trinity. Lo podéis sacar también. What we have here is the, the grammar que se requiere y se pide explícitamente para Trinity de B1 y Trinity del B2. ¿Vale? Lo veis aquí. Mucho, ¿no? ¿Verdad? Es un montón. Uh, muy difícil. Pero bueno, vamos a ver lo que hay en Cambridge. ¿Qué? ¿Todo esto? Sí. Y si os dijera que esto no es del B1, B2 y C1, sino solo del B1. Sí que es verdad que lo piden explícitamente. Entonces, si tú ya te sabes estas cosas, lo lees y dices, ah, si esto ya lo sé, ningún problema. Muchas cosas no son complicadas. Son cosas bastante sencillas. Por ejemplo, un punto solo para if and unless. Venga, eso con los condicionales yo lo sabes. Um, lo que vemos subrayado es lo que coincide con el B2 de, de Trinity. So, hay cosas en el B2 of Cambridge, of Trinity that are actually requested or expected in the B1 of Cambridge. Um, everything apart from todo menos el tercer condicional y el present perfect continuous. ¿Ok? Esto es lo único que no coincide, que aparece en el B2 de Trinity y no aparece en el B1 de Cambridge. ¿Ok? So you can see there's a lot wider range of grammar. ¿Vale? Hay más gramática, se espera mucha más gramática. ¿Esto significa que sea mejor o peor? Depende. 
ahora seguiremos um, hablando de eso. Let's go to the B2 of Cambridge and the B2 of Trinity. Again, similar structure. This time, not an email is the first option, rather an essay, pero the other one, the same. Trinity, igual. We can see here an example, okay, in which we have um, this one now, extended writing, que ya puedes hablar de lo que tú pienses, de lo que tú creas, ¿vale? Siempre con el formato que se ha pedido. Hay diferentes tipos de textos que os tendréis que aprender, pero eso es, por lo general, lo igual. En Trinity hay un poco más de unas, una cantidad mayor de textos posibles que tendréis que escribir, uh, pero por muy poco. Then we have, sorry, we have here in the writing of the B2, the first certificate, you have an advantage, una ventaja. Tienes tres opciones y eliges una. Okay? And Trinity, no, no eliges. If we look at how they're going to market it, ¿cómo se va a... Wow, el tiempo. ¿Cómo se va a, a poner la nota? Hay que tener en cuenta the variety of linking words and cohesive devices, es decir, conectores que Cambridge espera que utilices. Mientras que en Trinity se puede utilizar y mal. Bueno, mal, no hacerlo mal, pero igual cometer algún error. These kind of words are like to sum up, first of all, on the one hand, on the other hand. Okay? Cuanto a errores, y esto sí que es importante, um, en Cambridge no se puede tener, bueno, well, se puede tener errores que no impiden la comunicación. Mientras que en Trinity se permite tener errores que a veces impiden el entendimiento. Okay? Esto es diferente porque esto significa que si hay un error que impide la comunicación, Cambridge lo va a tener más en cuenta que Trinity, ¿ok? Lo suyo es no tener ningún error así, pero se tiene en cuenta. ¿Ok? If we go on to the writing, it's the same, ¿ok? The same idea. Um, the same formats, different, uh, same, more or less the same text, but just more words, ¿ok? And also la manera en la que se escribe también es muy superior, ¿vale? Otra vez, C1 is difficult. No es fácil, no es fácil. Um, you can see here an extended writing, and again in the Cambridge, you have an option, but this time it's not one from three, this time it's two from three. Vale? Uno se queda en el aire. Um, let's look here the criteria, que es por cómo se pone en la nota. Um, un texto tiene que estar otra vez más organizado en Cambridge, más estructurado. Okay, again, using cohesive devices, organizational patterns, and the continuity, se puede utilizar algunos elementos cohesivos, pero se puede ser inconsistente. Okay? Um, en cuanto a estructura, también son menos tiquismiquis en Trinity. Okay? Menos tiquismiquis. Ya está. Mm -hmm. If we look at errors, this is also very important. In Cambridge, again, you cannot have errors if, the, uh, if they impede communication. No se puede tener errores que impiden la comunicación. Mientras con Trinity se permite tener errores que a veces impiden el entendimiento o hace que el examinador tenga que volver a leerlo. ¿Ok? Mientras que en Cambridge esto no. We go on to the reading. Let's go here. We have a number of tasks. Different. ¿Ok? But the activities in themselves are very, very similar. We have here an example of ISC. Just choose the best title. But Cambridge tiene una cosa muy buena. Es esto. Es muy fácil. Otra vez, multiple choice. Okay? So, you have a small, small text. Muy corto. Con palabras que suelen repetirse siempre. Y tienes tres opciones. De las cuales, una suele ser descarte. Te quedas con dos. Tienes un 50% de posibilidad de aceptar. Si te gusta jugar la lotería, Cambridge is better. Okay? If we look onto the B2, um, the first certificate is longer and, muy importante, in Trinity and el reading, no se tiene, is it writing, no? Reading. Uh, reading, no se tiene la gramática integrada. Okay? Eso quiere decir que no hay actividades sobre la gramática explícitamente. Esto no significa que no hay, no hay que saber la gramática. Hay que saberla. Okay, we can see here an example of a long reading of ISE. Y la actividad consiste en literalmente copiar y pegar. Muy bien, ¿no? Muy fácil. Pero si no entiendes el texto, te quedas sin poder rellenar la actividad. Okay, 
mientras que en Cambridge, por ejemplo, en esta actividad tienes cuatro textos diferentes, ¿ok? Hablan sobre temas parecidos, que serán en este caso una película, pero por lo general entenderías el vocabulario mejor. Y aunque en uno igual no lo entiendes del todo, ahí te quedan otros tres. Mientras que con Trinity, si no entiendes de qué te están hablando, es going to be difficult. ¿Ok? Um, again, the grammar in the Trinity IAC 3, el C1, no está explícitamente pedida, sino que está uh, integrada. Y Cambridge, longer más actividades, pero estructuradas, ¿vale? Estructuradas. Te hacen las preguntas específicas y tú contestas. As we can see here, this is an IAC, the multiple texts. Dan varios textos sobre una misma idea y contestas. Esto ya es donde muchos de mis alumnos prefieren Trinity, porque en Cambridge estamos hablando de gramática. Y en Cambridge te lo piden, y te lo piden mediante una actividad como esta, tanto en el B2 como en el C1, os ponen um, oraciones que tenéis que hacer sentence transformation, ¿ok? Os dan dos horas, bueno, os dan una oración, tenéis que entender la oración y poder cambiar esa oración using the word they give you para que tenga el, la misma, el mismo significado la segunda oración, ¿ok? Esto puede ser complicado porque muchas veces forman parte de una expresión y si no te sabes la expresión, pues estás un poco perdido. ¿Ok? This is more grammar. Ya lo hemos dicho. Cambridge is more grammar based. More grammar based. If we look at the readability, la entebilidad, la manera, la facilidad con la que se entiende un texto, um, otra vez, cuanto más verde, mejor. Y como podemos ver aquí, Cambridge, en cuanto a reading, tiene mucho más verde que en Trinity. ¿Vale? Ya podréis leer más sobre esto um, en vuestro tiempo. But we have here another table, which I think is more important, which is the number of easy words, of low vocabulary words, low level. And we have the B1, B2, C1. We can see that in the C1, Cambridge Advanced utiliza palabras más pijas que C1 of Trinity. ¿Vale? Pero más importante, las palabras por minuto. Podemos ver aquí que las palabras que se espera que podamos leer por minuto en el B1 de Cambridge son 30, mientras que en el B1 de Trinity son 20. Eso es un 50% más. Vamos a ver un resumen de cómo se comparan. We have here that IAE versus preliminary. Preliminary is one year more advanced en cuanto a la estructura de oraciones, estructura de palabras. Pero un candidato se espera que pueda leer 50% de palabras más rápido por minuto, ¿ok? Tampoco significa que sean muchas palabras, pero es diferente, es más, son más. En el B2 of Cambridge, first certificate is easier, Cambridge is much easier, ¿vale? Porque la complejidad de las oraciones en el Trinity es bastante mayor. Se considera que está dos años, dos cursos escolares por encima del Cambridge, ¿vale? If we then look at the difference between the reading of ISE 3 and the Cambridge Advanced, Cambridge Advanced, por un poco, ¿vale? Es mejor por un poco. Uh, no, perdón, ISE is better than Cambridge, por un poco. Because the vocabulary in the advanced is more advanced, ¿vale? <laughs> advanced, more advanced. <laughs> es más avanzado, ¿vale? So, guys, tras todo esto, ahora queréis saber. En verdad, ¿cuál es mejor? Porque si miramos así, y según la información que os he dado, eh, podemos ver por lo general que el Trinity es más fácil que Cambridge, ¿no? En básicamente todos los formatos, en B1 más, tal. Pero hay que tener algo en cuenta. ¿Qué es lo que es más importante para ti a la hora de hacer el examen? Si vemos aquí, where is um, Cambridge better in a B1? Cambridge is better in the format of a writing and in the format of the speaking. So if you are more comfortable being with another person, tú quieres estar con otra persona, mejor el Cambridge. Igual todo lo demás no te importa, ¿vale? Pero si eres una persona independiente, and you don't mind, y tú no te pones nervioso, y lo único que quieres es hacer el que se puede considerar más fácil, pues Trinity, ¿ok? The B2, very similar, but again, 
the format of the writing and the format of the speaking are easier in Cambridge. So depende de ti. También es verdad que en, otras otras, en muchas otras partes, now in the B2, Cambridge now competes in, the easy, in how well you can understand the text in the reading, also with how well or how easy it is to understand the listening. But remember, la velocidad con la que van las cosas de Cambridge es mayor. Entonces, ¿qué, qué te interesa más? What is more difficult for you? Um, so, what you have to bear in mind is what type of student are you? If you are a student that has learned English with papers, with books, te gusta hacer actividades de autocorrección online, has estado toda tu vida leyendo libros y, y te viene la gramática sola, pues Cambridge va a ser más fácil para ti. Pero si tú eres una persona que ha aprendido inglés o le gusta aprender inglés viendo vídeos en YouTube, que sé que hoy en día están muy de moda los youtubers en inglés, like video games and this in English, very good. Um, watching TV, listening to music, it's going to be easier for you to do a Trinity. In my personal opinion, and off of the information we have here. So how have you learned English? We have to bear this in mind. Also, if you have gone abroad, has estado en extranjero, tres meses, no hablas perfectamente para nada, pero te cuesta mucho menos hablarlo que, por ejemplo, escribirlo. Y tú no tienes ningún problema a la hora de entender. Maybe Trinity is better for you. Eso ya es vuestra decisión. Um, why are you studying English? ¿Para qué? ¿Lo queréis? ¿Vale? Si lo queréis por razones académicas y si queréis ser muy um, exactos a la hora de escribir y hablar, Cambridge os prepara mejor para eso. Tenéis que estar más preparados para eso en Cambridge. En cuanto a Trinity, not as much. Y luego dos preguntas muy importantes. What level do you need and what level do you want? Porque no es lo mismo lo que quieres y lo que necesitas. Igual se pide que haga, tengas un nivel, igual tú quieres, no, no quieres ese nivel. Entonces, tienes que mirar cuál va a ser más fácil. Y por lo general, podríamos decir que Trinity, pero también teniendo en cuenta las partes en las que Cambridge tiene más sencillez. So, what are your long-term and short-term goals? Academic, work, you will come to the conclusions based on this, and also with our help. Because if you are not sure, no estás seguro, quieres practicar, Don't worry, because at the English World Center, our goal is to guide you to the answers of these questions. Our dedicated team of professionals will evaluate and prepare you for your exam. ¿Vale? Yo soy uno de ellos. Los ayudaré. Yo os diré, sinceramente, mira, a mí me parece que tú estás más preparado o se te, te sería más fácil. Trinity o Cambridge. Por tanto, los dos podéis practicar los dos en nuestras clases. Ya sabéis, practicamos tanto Cambridge como Trinity, evaluamos, evaluamos los dos y ya según las conclusiones que hemos sacado ahí, se puede decidir uno u otro, ¿ok? So do not worry, me and my team will help you to decide which one is better, but it's also important to tener esto en cuenta, ¿no? All right, guys, um, I think that's all from me, ¿vale? Yo creo que ya está bien, ¿no? Ahora puedo refrescar un poco la voz. Um, thank you for attending this webinar. I hope to have answered all your questions, but I do know that now Charlotte is going to be answering maybe some more? Yes? Okay, so any questions you have? Remember, we have the question, uh, the chat box for you to send. Let's see if you have any remaining questions. Remember that after this uh, webinar, at some point in the near uh, future, we'll be sending you this presentation so you can read it in more detail. On the next slide, Ben, can you move on just one? Yep, here we have the we reference. Have the references of the information used also okay so please any questions you have please write it in the chat box all right okay that's going crazy okay mm -hmm. so i have here anything about cambridge for schools obviously cambridge for schools um as ben said before the vocabulary is adapted to that age okay if you're doing a pet for schools for example this is b1 vocabulary but uh, adapted slightly more to the age of the students, I like that, okay, de, de, de los alumnos. Will you upload somewhere this? Um, yes, well, we're going to send you, okay, as I just said, this presentation for you to see at a later date. And as I said before, we've recorded this presentation for you to watch also. I've just received a question from one of my young students. 
Hello, Rodrigo. He's asking, what is the cost of the exams? This varies, doesn't it, Charlotte? Yes, so this varies, okay, in each different uh, region, okay. Um, you'd have to contact your Trinity Examination Centre to get all of the specific information for your area, okay. Okay, Rodrigo, varia, vale? Mm -hmm. uh, ben, Daniel Botella, Daniel, welcome, it's nice to see you. Oh, I can't see you, but you're here. <laughs> so <Not> it says, <laughs> in Trinity, if you get 50%, do you pass? It's, it's roughly, okay? Remember, we've said that this is a rough guide, okay? It depends also on, on correction, okay? Um, you have the tables for the amount of points you need to get in each skill, okay? Nels is saying thank you. Thank you for attending. Yeah, somebody here has asked, how long does it take to get a C1? Oh, yes, how, yes. How long does it take for you to speak language almost perfectly, my friend? It depends on each person. It depends how much work you put in, how much you practice, and how willing you are to put this work in. Okay? Yeah, also maybe uh, what level are you starting from, okay? Because if your level now is A2, well, we need to work our way up, right? But if you already have a B2... Again, like Ben said, how much time are you willing to put into your study? How, how much time are you surrounded by English? Are you coming to class? Are you immersed in the language? Depende, no hay muchos factores. Necesitamos asesorarte en tu situación concreta. Okay, any more questions? Let's have a look. I know there were some, some things going on while I was speaking. Yeah, no problem. No problem, okay. Nels is still saying, uh, thank you very much. How many, how many time, how much time for all the parts of the exams? Is that specified in the file? Yes, yeah, so uh, in the tables, okay, remember for each skill, you have the time reference there. There we go, Ben's going to yeah. give you a it's highlight. <laughs> and also, I think at the beginning, we had an, an overall summary. I think it also said it, if I'm not mistaken. Um, or maybe not. Oh, yeah, here it is. Oh, timing varies. <laughs> timing varies, but on the specifics, okay, we have uh, mentioned how, how long each part of the exam is. Yeah. Hugo Puche, this name uh, rings a bell. Puche order. as well. Very good, guys. I'm very <laughs> happy to have you all here. Uh, do they give the same degree? Well, a B1 is a B1, okay? So if you do a B1 preliminary Cambridge, this is also B1, uh, IC1 Trinity, okay? It's the same level. Okay, any and other questions? Rodrigo has asked again, where is the exam? Rodrigo, donde se hace el examen? Maybe Charlotte can give some insights to this, because I think we are a centro the, for the exams, no? Yes, so um, we do the exams at our center, but obviously this depends on each exam session. We give you all of this specific information when you have signed up to do the test, okay? Okay. Well, so maybe this. just a little uh, point. Uh, one advantage that we outline for Cambridge maybe is their computer-based exams, okay? In Trinity, the exams are, are paper-based. But in the Cambridge uh, exams, you can also do computer-based exams. Everyone's thinking, how do I do speaking by computer? No, okay, the speaking is in person, in pairs, as Ben has said. But the other parts, you can do computer-based. Okay, more questions. Are you able to tell us your opinion of Cambridge Lingua School? Well, I think we'd need another webinar for that one, right? <laughs> Lingua School. I know at the, in the current situation we are in, okay, Lingua School is an exam that lots of people are considering, okay, and it shows you the level that you're at. It's one exam, uh, not you don't do a specific B1 or B2, it's the same exam and it tells you your level, the indica el nivel. Okay. What else? What other questions? Normally I have problems with listening. Any tips, Ben? Uh, yes, I do. Let me just, I'm just tell you, uh, actually sending my Instagram if they wanted to follow me as well okay. on the chat. So English benefits, I call it, like Ben benefits. 
Um, in regards to listening, it's very important, guys, that you don't get agobiados. Okay, it's very important because if you do get like all worried because you haven't been able to hear it correctly or because you think it's very fast or la persona tiene acento y no entiendo nada, todo eso os está quitando de lo que están haciendo. Lo que tenéis que hacer es acostumbraros a estar escuchando y no estar juzgando. Parecen cosas muy sencillas. Yo te digo, solo tenéis que escuchar. Es muy difícil. Pero cuanto más lo practiquéis y cuanto antes aceptéis que no lo entendéis todo. Porque es importante saber que no lo vais a entender todo. Entonces, no agobiaros cuando lleguéis a una palabra que no sabéis. Uh -huh. Cuando lleguéis a una palabra que no sabéis, aceptarlo. Pensar que por una palabra no pasa nada. Si yo ahora le pregunto a alguien aquí que me resuma lo que he dicho en los últimos 40 segundos, 50 segundos, va a poder hacerlo con diferentes palabras a las que yo he dicho. Porque lo que es más importante es el mensaje, no las palabras que he utilizado para decirlo. Uh -huh. So, cuanto antes aceptéis eso, que no lo vais a entender todo y es importante eh, saber lo que es por encima de las palabras, mejor. Para esto, recomiendo que dejéis ya de ver series en español. En <risa> primer idioma, watching voz original. ¿Puedo ponerme subtítulos en español? Pues no, no es recomendable. Los subtítulos no dicen lo mismo que están diciendo las personas. Tenéis que tener en cuenta que los subtítulos a la hora de traducir algo tampoco se traduce las mismas palabras se traduce el mensaje el contenido en, en general ¿vale? eso, lo mejor que podéis hacer es poneros las cosas ya en inglés que os gustan los videojuegos que yo sé que a Puche le gustan los videojuegos a Ribu, eh, Rodrigo también le gusta watch youtubers in English don't watch the Spanish youtubers you know Spanish put them in English, they're good You will learn. Y tampoco es agobiante si es algo que os interesa. Porque poneros a escuchar cosas que no os interesan, ya os agobiáis. Pero si tenéis una serie favorita y estáis, yo qué sé, un nivel A2, un B1, empezando, y os ponéis algo nuevo y no lo entendéis. Estáis, oh, es que no entiendo, es muy difícil. Pero si os ponéis algo y ya habéis visto, ya sabéis de qué están hablando, lo único que estáis haciendo es asimilar el idioma. Y cuanto más asimiléis, mejor os irán los listening, okay? Okay, yeah, as Ben was saying, obviously watching thing, watching series, watching TV, listening, okay. Maybe the radio is a good one too, to listen to different accents, BBC, okay. Even if they are accents around the UK, America, Australia, there's lots of different accents in both exams that you need to be familiar with. The more accents the higher the level is also just a, a point there as ben was saying you don't have to understand everything you're trying to understand the general idea okay as we said integrated skills in english right to be able to say what you've understood or have the synonyms to be able to understand because in an exam paper they're definitely not going to give you the same word okay right i think um, Our time is coming to an end. Tenemos que finalizar, ¿ok? So, eh, cualquier pregunta que tenéis, vamos a mandar después un FAQs, ¿ok? Preguntas frecuentes eh, con esta presentación, ¿ok? Posteriormente. También, we have a email address, right? To send emails to. Yeah, should I put this in the chat? Or yeah. where do I this? Yes, please. In the chat box. At englishworldcenter.com and obviously we can also go, uh, visit our instagram and facebook yes, yes maybe yes. ben if you go back to that slide yes guys where well, you can also find us on instagram facebook also youtube we have a youtube channel there's another video of me giving oh, like a summary of another web, another seminar more that i did with nieves mm -hmm. um go towards the end here you go we have here the instagram de la academia english world center vale wc barra baja underscore elche and then on facebook english world center the website englishworldcenter.com and you can find us there okay and uh, uh i remember that you also have a video explaining some things about zoom yeah oh yeah I, like i also have a video yes Uh, in, uh, yeah, in our YouTube channel. 
Ya, yeah, en uh, YouTube, ¿vale, chicos? También uh, estamos ahí. Okay. Entonces, no. Muchísimas gracias a todos. Como han comentado mis compañeros, eh, os enviaremos en breve la presentación junto con las referencias y trataremos también eh, en el correo que os hemos enviado de responder a vuestras preguntas. Entonces, lo que sí que agradeceríamos es que las cuestiones que tengáis no las enviéis al, al correo que aparecía en la descripción, porque esto es algo que nos ha facilitado CECAP Comunidad Valenciana y para poder responder nosotros directamente es en el correo que creo que os han escrito, no sé dónde yes, os habéis escrito. I think Ben's included it. Yeah, info at englishworldcenter.com. Okay. Oh, sí. Have you written I, that? Yeah, in the I, chat box he wrote okay. it. Okay, <laughs> okay. Okay, thank you very much for yeah. your time and your attention and we hope to see you very, very soon. Estar atentos porque eh, vamos a hacer más webinars no solamente English World Center, sino CECAP a través de otro tipo de tipología de centros de formación, enfocados a oposiciones, a clases extraescolares, a zafatas y nosotros también informaremos puntualmente tanto de los nuestros, que se reiniciarán en breve, como del resto de, de webinars gratuitos que ponemos a vuestra disposición. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Ok, thank you. Bye, bye. Bye.